statement ng Department of Health na mayroong sinusunod na protocol sa pamahalaan upang payagan ang mga locally stranded individuals na makauwi sa kanika nilang mga dalawigan. Ayon kay Health Undersecretary Rosario Berhere, may guidelines na inilabas ang Interagency Task Force para dito. May meron tayong parang qualification criteria in order for a locally stranded individual to be able to return to their home province or hometown. So unang-una na, yung, uh, of course, uh, they are subjected to this quarantine uh, period na kailangan may 14-day quarantine silang nakatapos. Tapos kailangan uh, maklasify siya. No? Bago siya umalis doon sa panggagalingan niya, may assess siya ng doktor at masasabi na hindi siya suspect, hindi siya probable, hindi siya confirmed na kaso ng COVID-19. Pagkatapos, uh, kailangan may 14-day quarantine siya na natapos niya. And of course, uh, kailangan uh, mabibigyan siya ng medical clearance and certificate by the municipal or the city health officer from where they are coming from. Sabi nito, walang katotohanan ang mga sinasabi na kailangan lamang magtungo sa barangay ng isang LSI at bibigyan ng clearance para makauwi. Meron anya mga administrative procedures na ginagawa upang makabalik ang mga ito sa kanilang mga probinsya. Kabilang na dito ang coordination ng panggagaling ng LGU dito sa Metro Manila at sa mga patutunguhan nito. Kailangan na i-coordinate of course doon sa uuwi niya na local government, na i-coordinate ng local government na panggagalingan niya doon sa pagpupuntahan nila. Pangalawa, of course, na-coordinate sa ibang agencies kasi may mga sasakyan yan, may mga pakain, yung iba pinibigyan ng stipend or pa, uh, ano ba tawag doon, pera no, para lang for travel and pangkain. So these kind of things, lahat yan, meron tayong protocol for that. So it is not true na uh, pupunta ka lang sa barangay, sasabihin mo lang na wala kang sakit at ikaw ay bibigyan na ng kira. Samantala, sinabi naman ng opisyal na hindi garantiya na nate sa pamamagitan ng RT-PCR ng isang LSI at nagnegatibo ito ay mananatili itong negative hanggang makauwi sa kanyang probinsya. Kapag tayo ay nag-test, hindi ba? Halimbawa, pag-test ako ngayon, RT-PCR, it's a one-time event. Ibig sabihin, pag tinest mo ako ngayon, nag-negative ako ngayon, tapos... Pagkatas ko mag-negative, uuwi na ako dun sa bahay ko o di kaya ay may pupuntahan ako na essential na kung ba, bibili ako sa grocery, na-expose ako uli. So, hindi mo mabibigyan ng assurance ang isang tao na tinest mo ngayon na hanggang makauwi ka, ay negative ka at hindi ka makakapanghawa. Paliwanag nito, ang mga LSI na nagpositibo sa kanilang mga dalawigan ay posibleng merong may sakit na nakasalamuha sa kanilang paglabas habang hinihintay makauwi o kaya naman ay habang sila ay bumabiyahe. What happened to these LSIs? Tinest sila dito sa Maynila, nag-quarantine na sila, they were tested, they were cleared actually. And some of them were already swabbed five days prior, tsaka lumabas yung resulta after five days na negative sila. So you count or you consider the number of days na inaantay nila yung kanilang resulta. Diba? At sila ay uh, maybe nasa quarantine, nasa hotel, tapos nag-travel sila pa uwi sa kanila. So these exposures add up, no? Kung sakaling meron ng mga may sakit sa nakasalamuha nila, at pagdating nila dun sa kanilang pupuntahan, or they, their hometown, or their home province, positive na sila bigla. So lagi nilang sinasabi, doubtful na tuloy daw yung ating tines na ginawa dito. That's not true. Ito ang ang dahilan kung bakit ayaw din nila ng mass testing. Kaya ayaw natin mag-mass testing eh. Kasi ganyan nga yung ating test, di ba? Kahit na itest po ang populasyon natin ngayong araw na ito, bukas subjected to exposure sa gin lahat na yan. Not unless... Everybody stays home and no exposure will happen. Maari din naman anya magpatupad ng 14-day quarantine ang mga lokalidad na uuwian ng mga LSI na sinusuportahan naman ng DOH at ng Interagency Task Force. Erwin Aquilon, Radio Inquirer, Nabinabenta, Bayang Nagtatanong, Mamayang Nag-uusisa.